നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിനെ പറ്റി കുറച്ചൊന്ന് പഠിക്കുക അതിന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും വേണ്ട കുറച്ച് നമുക്ക് ആവശ്യമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള അത്ര മാത്രം പഠിക്കുക കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു വർക്ക് അതായത് ഇപ്പം ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് സംഖ്യ കൂട്ടണം രണ്ട് സംഖ്യ കൂട്ടണം ഇപ്പോൾ അഞ്ചും പത്തും കൂട്ടണം അതൊരു പ്രോഗ്രാം ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം അതായത് ഇത് കമ്പ്യൂട്ടറിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് ഈ പണി ഈ അഞ്ചും പത്തും കൂട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉത്തരം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കൊടുക്കുന്ന അഞ്ചും പത്തും കൂട്ടണം എന്ന് കൊടുക്കുന്ന ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷനെയാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കൊടുക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഒരു പ്രത്യേക ലാംഗ്വേജിലാണ് കൊടുക്കുക അതായത് നമ്മളിപ്പം വേറെ ഒരാളോട് ഈ കാര്യം ചെയ്യിക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഒരു സാധനം ഒരു ഗ്ലാസ് വാ വെള്ളം എടുത്ത് തരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരാളോട് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അവരോട് മലയാളത്തിൽ മലയാളിയാണെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കും മലയാളത്തിൽ എടുത്ത് തരുമോയെന്ന് ചോദിക്കും ഇപ്പോൾ ഹിന്ദിക്കാരനാണെങ്കിൽ ഹിന്ദിയിൽ ചോദിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ ഹിന്ദിയും മലയാളം അറിയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രം അറിയാവുന്ന ഒരാളോട് ഇംഗ്ലീഷ് ചോദിക്കും അതുപോലെ കമ്പ്യൂട്ടറിനോട് നമ്മൾ പറയുമ്പം ഡിഫറെൻ്റ് ആയ ലാംഗ്വേജുകളുണ്ട് ഹിന്ദി ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം നമ്മൾ നോർമൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലാംഗ്വേജുകൾ പോലെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ലാംഗ്വേജുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് ലാംഗ്വേജിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് ആ ലാംഗ്വേജാണ് ഒരു പ്രത്യേക തരം രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഓരോ ലാംഗ്വേജിനും ഓരോ രീതികളുണ്ട് ഇപ്പം മലയാളത്തിൽ മലയാളം നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ ഒരു രീതിയുണ്ട് അതേ രീതിയിലല്ല നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതുക ഇംഗ്ലീഷിന് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെതായ ഗ്രാമറുണ്ട് അതുപോലെ ഓരോ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിനും അതിൻ്റെതായ രീതികളുണ്ട് ഇത്രയുമാണ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വരുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ പ്രോഗ്രാമർ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോഗ്രാമർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസൊക്കെ ഈ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് ആരാണോ കൊടുക്കുന്നത് അയാളാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാം ഒരു ടാസ്ക് കിട്ടി അതായത് നമുക്കൊരു പ്രോഗ്രാം എഴുതാൻ കിട്ടി അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണോ ജോലി എന്ത് വർക്കാണോ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെപ്പറ്റി വ്യക്തമായ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുക എക്സാമ്പിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കാം ഒരു വെളുത്തുള്ളി ചമ്മന്തി വെളുത്തുള്ളി ചമ്മന്തിയിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വേണം അതൊക്കെ അത് നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു തേങ്ങ വേണം മുളക് പൊടി വേണം പിന്നെ ഉപ്പ് വേണം പുളി വേണം വെളുത്തുള്ളി വേണം ഇതൊക്കെ വേണം നമ്മൾ ഇതൊക്കെ എടുത്തതിന് ശേഷം എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം നമ്മൾ യാതൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കണം ഇതെന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഈ ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം എഴുതി വെക്കണം അതായത് പകർത്തി വെക്കണം ഇത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഒന്നാണ് ഫ്ലോ ചാർട്ട് രണ്ടാമത്തെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അൽഗോറ്റിസം ഈ ഫ്ലോ ചാർട്ടും അൽഗോറിതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പേര് പോലെ ഭയങ്കര മാറുന്നില്ല ചെറിയ സിമ്പിളായ കാര്യമാണ് അൽഗോറിതം എന്ന് പറയുന്നതും ഫ്ലോ ചാർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഫ്ലോ ചാർട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്തൊക്കെ ആദ്യം എടുത്തു വെക്കണം എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് പിക്ചോറിക്കലായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന പിക്ചോറിക്കലായിട്ട് വരച്ച് വെക്കുന്ന പിക്ചറായിട്ട് വരച്ച് വെക്കുന്നതാണ് ഈ ഫ്ലോ ചാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അൽഗോറിതം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ ഫ്ലോ ചാർട്ടിൽ എന്താണോ നമ്മൾ കൊടുത്തത് ഈ ഫ്ലോ ചാർട്ടിൽ നമ്മൾ കൊടുത്ത കാര്യങ്ങൾ പിക്ചേഴ്സിന് പകരം നമ്മൾ എഴുതി വെക്കുകയാണ് ഇന്നതൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചു ഇന്നതൊക്കെ വേണം ഇന്നതൊക്കെ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം നമ്മൾ എഴുതി വെക്കുന്നതാണ് അൽഗോറിതം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് നമ്മുടെ ചമ്മന്തിൻ്റെ കേസ് തന്നെ എടുക്കാം ഫ്ലോ ചാർട്ടിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആദ്യത്തം സെക്ഷനിൽ ഫ്ലോ ചാർട്ടിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു തേങ്ങ എടുത്തു വെച്ചു തേങ്ങ എടുത്ത് വെക്കണം മുളക് എടുത്ത് വെക്കണം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു രണ്ടാമത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം തേങ്ങ ചിരകണം രണ്ടാമത്തെ ആ ഭാഗം വരുന്നു അടുത്ത ഭാഗം എന്ത് കൊടുക്കുന്നു ഇത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു തേങ്ങ ചിരകി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാ
പുളി ചേർക്കണം ഉപ്പ് ചേർക്കണം എഴുതാൻ പാടില്ല അതിന് മുമ്പ് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുമ്പ് തന്നെ എഴുതണം എന്താണോ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ രണ്ടാമത് എന്ത് ചെയ്യണോ അതാണ് രണ്ടാമത് സ്റ്റെപ്പ് അതായത് ആ ഒരു ഓർഡറിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അൽഗോ ഇത് എഴുതി വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഈ എഴുതി വെക്കുന്ന സംഗതിയാണ് എഴുതി വെക്കുന്നതാണ് ഈ അൽഗോരിതം അപ്പം ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ടും അൽഗോരിതം നമ്മൾ രണ്ടും ഏകദേശം സെയിം ആണ് രണ്ടും കണ്ടാൽ നമ്മളിപ്പോൾ അൽഗോരിതം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും എന്താണോ വർക്ക് എന്താണോ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട വർക്ക് എങ്ങനെയാണോ ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ ഒരാൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ട ആൾക്ക് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാവും എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ അത് ഈ ഫ്ലോ ചാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ അൽഗോരിതം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും മനസ്സിലാവും ഈ മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ മുമ്പ് എഴുതി വെക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ടൊരു സംശയം വരും ഈ ചമന്തി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ എഴുതി വെക്കുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കിയ പോലെ എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ എഴുതി വെച്ച് ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊരു ചിന്ത വരും അതിപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചമ്മന്തി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായ കാര്യമാണ് ആർക്ക് വേണേലും സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ചമ്മന്തിക്ക് പകരം നിങ്ങളോട് പറയാണ് ഒരു അമേരിക്കൻ ഡിഷോ അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റാലിയൻ ഡിഷോ നിങ്ങൾക്ക് കേട്ട് കേൾവി പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യുക എന്തൊക്കെ വേണം എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം എന്താണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം നമ്മൾ എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ എഴുതി വെച്ചത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ ഈ സംഗതികളൊന്നും ഉണ്ടാക്കി എഴുതി വെച്ചില്ല അതായത് അൽഗോരിതോ എഴുതിയില്ല ഫ്ലോ ചാർട്ടൊന്നും എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കിച്ചണിൽ പോയി ഡയറക്റ്റ് കുക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇനി എന്തെങ്കിലും വേണേനാ ഇനി എന്തെങ്കിലും മിസ്സായാ ഇതിൽ എന്തോ ഒരു ഐറ്റം മിസ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ വരും ഇങ്ങനത്തെ ഡൗട്ട് വരും അല്ലെങ്കിൽ ഇനി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം മറന്നു പോകും ഇങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഫ്ലോ ചാർട്ടായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അൽഗോരിതായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് മുമ്പേ എഴുതി വെക്കുന്നത് ഇതേ കൺസെപ്റ്റാണ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിലും അതായത് എന്തോ വലിയൊരു പ്രോഗ്രാം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇതുപോലെ അൽഗോരിതോ ഫ്ലോ ചാർട്ടോ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മിസ്റ്റേക്സ് വരും ഇല്ല അതായത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്തെങ്കിലും ബാക്കിയുണ്ടോ ചെയ്യാൻ മിസ്സായി പോയോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയോ എന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈ അൽഗോരിതോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോ ചാർട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മുമ്പേ ഇത് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നത് ഇത് തയ്യാറാക്കി വെക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എന്തായി ഫ്ലോ ചാർട്ട് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു അൽഗോരിതം എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു നമ്മൾ ഫ്ലോ ചാർട്ടും വരച്ചു വെച്ചു അൽഗോരിതം എഴുതിയും വെച്ചു ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അതായത് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കും എന്താണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നോക്കി വായിച്ച് നോക്കുന്നു തേങ്ങ എടുത്ത് വെക്കണം പുളി എടുത്ത് വെക്കണം ഇന്നതൊക്കെയാണ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓടിപ്പോയി തേങ്ങ എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു പുളി എത്ര വേണോ അളവും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഓടിപ്പോയിട്ട് പുളി ഇത്ര അളവിൽ എടുത്തു വരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് നോക്കുകയാണ് വെളുത്തുള്ളി എത്ര രണ്ടല്ലി അപ്പം നമ്മൾ പോയിട്ട് രണ്ട് പീസ് അതായത് രണ്ട് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുത്ത് വരുന്നു അപ്പം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്ത് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് ഒക്കെ എടുത്ത് വന്നു ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു തേങ്ങ ചിരകണം നമ്മൾ ഓടിപ്പോയി ചിരവ് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് തേങ്ങ ചിര വന്നു അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയ പ്രൊസീജർ വെച്ച് നമ്മൾ തേങ്ങ ചിരകി അതിനുശേഷം നോക്കുന്നു എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ചിരകിയ തേങ്ങയിൽ ഇന്നേതൊക്കെ ഇടണം അതായത് വെളുത്തുള്ളി മുളക് പൊടി ഉപ്പ് ഇന്നേതൊക്കെ ഇടണം നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് ചേർക്കുന്നു അത് നോക്കുന്നു അരക്കണം നമ്മൾ അമ്മിയും ഇട്ട് അങ്ങ് അരക്കുന്നു ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ എന്താക്കി ആ വെച്ച ഉണ്ടാക്കി വെച്ച അൽഗോരിതം അല്ലെ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഇത് രണ്ടും നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്തു ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കി നല്ല സ്വാദിഷ്ടമായ വെളുത്തുള്ളി ചമ്മന്തി ഇത്രയും സിമ്പിളാണ് ഇത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുള്ളതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് എന്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിങ്ങും നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാക്കു
മാനുവൽ ടെസ്റ്റിങ് മാനുവൽ ടെസ്റ്റിങ് വെച്ചാൽ മാനുവൽ ഫേസ് ആണ് വരുന്നത് അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആരാണോ പ്രോഗ്രാമർ ആരാണോ ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കിയ ആൾ അല്ല ആരാണോ കോഡ് ചെയ്ത ആൾ ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇയാൾ തന്നെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ചമ്മന്തി വായിൽ വെച്ച് നോക്കുകയാണ് ഉപ്പുണ്ടോ ഓക്കെ സെറ്റാണ് മുളക് സെറ്റാണോ സെറ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാമിങ് എടുക്കുകയാണ് പ്രോഗ്രാമിങ് എടുക്കുന്നു ഓരോ ലൈനായിട്ട് നോക്കുന്നു എഴുതിയാൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടോ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും മിസ്സായി പോയോ നമ്മൾ എഴുതുന്ന ഈ ലാംഗ്വേജിൽ നിന്ന് തെറ്റ് പറ്റി പോയോ നമ്മൾ മാനുവലായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യണം ആരാണോ പ്രോഗ്രാമർ അയാൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ തെറ്റൊന്നും കാണുന്നില്ല അല്ല എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് കണ്ടാൽ നമ്മൾ അത് തിരുത്തുന്നു നമ്മൾ മാനുവലായിട്ട് തിരുത്തുന്നു ഇനി നമ്മൾ തെറ്റൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കമ്പ്യൂട്ടറിനോട് പറയും നിങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും എനിക്ക് ചെക്ക് ചെയ്തു തെറ്റൊന്നും കാണുന്നില്ല എന്നെ നിങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും ആ ഭാഗം വരുന്ന ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് വെച്ചാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ അങ്ങ് ചെക്ക് ചെയ്യും ഇനി ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തു മറ്റേ കമ്പ്യൂട്ടർ അങ്ങ് ചെക്ക് ചെയ്യും എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ ലൈൻ ബൈ ലൈനായിട്ട് ഒരു കാര്യം മിസ്സായി പോകാത്ത രീതിയിൽ ചെക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എഴുതിയത് ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് അല്ലേ കോഡ് എഴുതിയത് ഈ കോഡിൽ ഈ പ്രോ ആ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ റൂള് അതായത് ആ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ അത് നമ്മൾ വയലേറ്റ് ചെയ്തിക്കോ അതെന്തെങ്കിലും തെറ്റിച്ചിക്കോ അത് ഇങ്ങനെ എഴുതേണ്ട അടുത്ത് അതായത് ഒരു രീതിയുണ്ട് ഇന്ന സംഗതി ഇന്ന് ഇന്ന രൂപത്തിൽ മാത്രമേ എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ ആ രൂപത്തിലല്ലാണ്ട് ഇവൻ തെറ്റിച്ച് എഴുതിക്കോ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും കമ്പ്യൂട്ടർ ചെക്ക് ചെയ്യും ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഈ ഭാഗമാണ് ഈ ഫേസ് ആണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് ശേഷം വരുന്നതാണ് ഡീ ബഗ്ഗിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഫേസ് ഡീ ബഗ്ഗിങ്ങിൽ ഡീ ബഗ്ഗിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡീ ബഗ്ഗിങ് അതായത് ബഗ്ഗുകളെ ഇല്ലാണ്ടാക്കുക ഈ ബഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല തെറ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണോ തെറ്റുകൾ അതിനാണ് അതിൻ്റെ വേറെ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡാണ് അതായത് ഒരു പ്രോഗ്രാമർ അതായത് ഒരു ഐ ടി പ്രൊഫഷണൽസ് ഐ ടി കാർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേർഡാണ് ബഗ് അതായത് ചമ്മന്തിയിൽ ഉപ്പില്ലായ്മ അതൊരു തെറ്റല്ലേ പുളി കുറഞ്ഞു പോയത് തെറ്റല്ലേ ഇതൊക്കെ ചമ്മന്തിൻ്റെ കേസിൽ ഇതൊക്കെയാണ് ബഗ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ കേസിൽ എന്തൊക്കെയാണോ എഴുതിയത് എന്തൊക്കെ ലാംഗ്വേജിൽ എന്തൊക്കെ തെറ്റ് പറ്റിയോ ഇതൊക്കെ ഒരു ബഗാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു തരുമോ ബഗിൻ്റെ കാണിച്ചു തരും ഇന്നേതാണ് ബഗ് ഇന്ന സ്ഥലത്താണ് എറ് അതായത് ബഗ് എററൊക്കെ സെയിം എന്താണോ തെറ്റ് അതിൻ്റെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേർഡാണ് ഈ ബഗ് എറർ ഇതൊക്കെ അതിൽ അതിൻ്റെ വേറെ വേറെ പര്യായ പദങ്ങൾ അല്ല അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പദങ്ങൾ അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ കാര്യമാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ തെറ്റുകൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി അതായത് ഈ ബഗ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി കാണിച്ചു ഈ ബഗ് ഇന്നേതാണ് ബഗ് ഇന്നേതാണ് തെറ്റ് ഈ ബഗ് ഉള്ളത് ഇന്ന ഏരിയയിലാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സ്വാഭാവികമായി തെറ്റുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തിരുത്തും അത് ഉപ്പ് കുറവുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപ്പ് കുറച്ച് കൂട്ടി കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പ് കൂടുതലാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തേങ്ങ കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്ട്രാ ചാരണ്ടി കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ തെറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ ഈ തെറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഡീ ബഗ്ഗിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഡീ ബഗ്ഗിങ് ബഗ്ഗുകൾ ഇല്ലാണ്ടാക്കുക തെറ്റുകൾ ഇല്ലാണ്ടാക്കുക ഇത്രയും ഇതാണ്